ഹി വാസ് വൺസ് എ സ്കേപ് ഗോട്ട് ആള് വറച്ചു പോയി ആള് സ്കേപ് ഗോട്ട് ആയി വീണ വിജയൻ കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കരഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരം എന്റെ സ്പേസ് പാർക്കിലെ ജോലിയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം രൂപയാണ് തരുന്നത് അത് പി ഡബ്ല്യു സിയും വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാരണമാണ് നമസ്കാരം ചിലർ ചില മൊഴികൾ കൊടുത്താൽ ആ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഊർജിതമായി കേസെടുക്കും അന്വേഷിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോൻസൺ മാവുകലിന്റെ പഴയ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു കേസ് പോലും കേരളത്തിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ചിലരുടെ മൊഴികൾ പോലീസ് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുന്നു കാര്യമായി എടുക്കുന്നു ഉടനടി നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുടെ മൊഴികൾ പോലീസ് കണ്ടതായി പോലും ഭാവിക്കുന്നില്ല അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഒരു മൊഴികളും പോലീസ് ഇന്ന് വരെ എവിടെയും എടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല അത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അവർ കൃത്യമായി ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെന്നിരുന്നു ഇന്നതായിരുന്നു ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകന്റെ മുമ്പിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അത്ര ജാഗ്രതയോടുകൂടി അവർ ഓരോ കാര്യവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും അവർ പറഞ്ഞ ഒരു മൊഴിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വിചിത്രമായ കാര്യം ഈ അടുത്തിടെയായി സ്വപ്ന സുരേഷ് യാതൊരു തരത്തിലും വിവാദങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളിടും ഈ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളെ തുടർന്ന് അവർക്ക് എതിരെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ എം ബി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ സിവിലായിട്ടും ക്രിമിനലായിട്ടും ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു കേസ് ആ കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലാണ് എന്നാൽ സ്വപ്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഉന്നയിച്ച നിരന്തരമായി പല ആരോപണങ്ങളും അക്കമിട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടും ഒരന്വേഷണവും നടന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം സ്വപ്നയുടെ കയ്യിൽ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്ന തൻ്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും അത് ഭരണകൂടത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും തിരിച്ചടിയാകും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി എം മൗനം അവലംബിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം സ്വപ്ന എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരുളിൻ്റെ മാളത്തിൽ ഒളിക്കുകയാണ് മൗനത്തിൻ്റെ മാളത്തിൽ ഒളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ സ്വപ്നയ്ക്ക് ഇ ഡി കോടതിയിൽ നിന്നും ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസ് കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ സ്വപ്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് എക്സാലോജിക്കൽ താൻ ജോലിക്കാരിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ തനിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം രൂപയായിരുന്നു തനിക്ക് അന്ന് ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശമ്പളം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികമായിരുന്നു തനിക്ക് തന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം രൂപ ബാക്കി തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ സ്വപ്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇത് എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയായ വീണ വിജയനും പി ഡബ്ല്യു സിയും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യധാരണ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് കൂടി സ്വപ്ന ചേർത്ത് പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആശ്രിത വാത്സല്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി സ്വപ്ന ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ
വർഷങ്ങളായി സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനും എതിരെ നിരന്തരമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് പോലും മറുപടി പറയുന്നില്ല കേസെടുക്കുന്നില്ല തുടർ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല ഇത് വളരെ വിചിത്രം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എംകാരെ തന്നെ ആകെ നാണക്കേടിലാഴ്ത്തി ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ വിചിത്രമായ കാര്യം സി പി എംകാർ പോലും തലയിൽ മുണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കേസിന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നില്ല ഇരുട്ടച്ചങ്ങൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അടികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരട്ടച്ചെങ്ക് പോയിട്ട് പാതിച്ചെങ്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സി പി എം കാർ പോലും കാണുന്നത് ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പരാതിക്ക് പോലും മറുപടി പറയാത്തത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സാധാരണ സി പി എംകാർക്ക് സമൂഹത്തോട് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറെ വിചിത്രമായ കാര്യം സ്വപ്ന സുരേഷ് നിരവധി നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്നതും ഉയർത്തിയിരുന്നതും ഇപ്പോഴും ഉയർത്തുന്നത് യു എ ഇ രാജാവ് കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുകയുണ്ടായി ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത് യു എ ഇ രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയെയും താനാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതായത് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഒരു തരത്തിലും യാത്രയിൽ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പരിപാടിയിൽ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ ചർച്ച ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് വിദേശത്ത് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു യു എ ഇ രാജാവിനെ യു എ ഇ രാജാവിനെയും പത്നിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിൽ തനിക്ക് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്ന ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയായ സി പി എമ്മോ മെനക്കെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിഗൂഢ ശക്തികളെയും ശക്തമായ രീതിയിൽ നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്വപ്നം ഉന്നയിച്ച കാര്യത്തിൽ താൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താൻ നുണ പറയുകയാണ് എന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ തീയതി പ്രകാരമുള്ള ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ ക്യാമറകൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സി സി ടി വി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സത്യം ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് സ്വപ്നം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ ആകാശത്തിൽ മാത്രം വെട്ടിയ ഒരു വെള്ളിരി മൂലം ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ എല്ലാ ക്യാമറകളും അടിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ പത്രവാർത്തയിലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും അത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ എല്ലാ ക്യാമറകളും ഇടിവെട്ടിൽ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു ദൃശ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ കണ്ടറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞ എല്ലാ തെളിവുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുമ്പിൽ അതായത് എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ നിയമനങ്ങളും തനിക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളവും ആ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പോയ കമ്മീഷനും ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുൻപിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനിയും ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുമ്പിലും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ താൻ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവിധ കൃത്യമായ തെളിവുകളും താൻ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുകൂടി സ്വപ്ന ചേർത്ത് പറയുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പോ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഈ മൊഴികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസെടുക്കാനോ അന്വേഷണം നടത്താനോ ഒരു തരത്തിലും ജാഗ്രത കാണി
അതിന് ശിവശങ്കർ സാറും ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും കോൺസുൽ ജനറലും ഞാനും ഒക്കെ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീ റൂട്ട് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രമാക്കിയത് ഒരു ഡീലറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻവിറ്റേഷനിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഭവമാണിത് എന്നിട്ട് എം ഇ എ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ അത് പ്രകാരമേ ഷാജ ഷെയ്ഖിനോ ഏതൊരു ഡെലിഗേഷനോ മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഷാർജ ഷെയ്ഖിന് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് പോവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോവേണ്ടതെന്ന് എം ഇ എ അപ്രൂവൽ പ്രകാരം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ എം ഇ എയുടെ അപ്രൂവൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് വന്ന മെയിലാണ് കോൺസുൽ ജനറലിനും എനിക്കും വന്ന മെയിലാണ് ഞാനാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഐ ആം ദി ഓണർ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്താണ് ആ അപ്രൂവൽ എയർപോർട്ട് ലീല പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീല റാവീസ് ആ ഹോട്ടൽ രാജ് ഭവൻ ഫോർ ദി ഡീലറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബാക്ക് ടു ദ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ദെൻ എയർപോർട്ട് ഇതാണ് അതിന് വളച്ച് തിരിച്ച് ഞാനാണ് ഒടിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാമിലീസ് പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതൊരു ഇല്ലീഗൽ മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ മീറ്റിംഗ് എം ഇ എ അപ്രൂവൽ ഇല്ല ഞാനതിന് മനോജ് എബ്രഹാമും ശിവശങ്കർ സാറും പൈലറ്റ് വെഹിക്കിളിനേക്ക് റീറൂട്ട് ചെയ്ത് മെസ്സേജസ് കൊടുത്ത് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തു അന്നത്തെ എ ഡി ജി പി ആണ് മനോജ് എബ്രഹാം സാർ യു ക്യാൻ ഇവൻ ആസ്ക് ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ യൂസഫ് അലിയുടെ ആൾക്കാർ എം ഇ എ അപ്രൂവൽ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൈലറ്റ് വെഹിക്കിൾ എസ്കോട്ട് വെഹിക്കിളിന് റീറൂട്ട് ചെയ്താണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഷാർജ ഷെയ്ഖിനെ എത്തിക്കുന്നത് ആ പ്ലാൻ പ്രകാരമില്ല ഷാർജ ഷെയ്ഖിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ റെസിഡൻസിൽ വീണ വിജയനും കമല മാഡത്തിനും സി എമ്മിനും കൂടി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് വീണ വിജയന്റെ ബാക്കിയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് വൺ ഓ വൺ വേറെ ആരുടെയും സാന്നിധ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസഫ് അലി പോലെയുള്ള മറ്റ് ഡിഗ്നറ്ററീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി റീറൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുകയാണ് ഷാർജ ഷെയ്ഖിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആസ് പെർ എം ഇ അപ്രൂവൽ ആണ് അത് നടന്നതെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം ഇത് ഞാനാണ് റീറൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് പ്രകാരം ഈ കൈ അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു കൈക്കൂലി കൊടുത്തു ഒരു ഒരു രാജ്യം തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓഫേഴ്സ് പെറ്റി ഓഫേഴ്സ് സച്ച് പെറ്റി ഓഫേഴ്സ് ഒരു ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും മകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കീഴടങ്ങുന്നവരല്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ഓഫേഴ്സ് ഡിനൈ ചെയ്തു ഈ ഓഫേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു എം ഇ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലോട്ട് റീറൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇല്ലീഗൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഇതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇത് ഇതും കണ്ടൻസ് ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി കൊടുത്തെന്ന് ഞാൻ ഒരിടവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റി പബ്ലിക്കിനെ എന്തിനാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണേ കള്ളമില്ലെങ്കിൽ കോൺസൽ ജനറൽ വഴി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കറൻസി ഇവിടെ നിന്ന് വെളി രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് കൊടുത്ത് വിടാണ് ചെയ്ത് കോൺസൽ ജനറലിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഉറച്ചു പറയാണ് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടോ കൊച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ എയർപോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പേടിച്ച് തൊഴുതോണ്ട് നിൽക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടോ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും എന്ത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയാലും എന്താണ് ഗ്രീൻ ചാനൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് യു എയിൽ കിട്ടത്തില്ല ആ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് പ്രകാരം ഇതിനെ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യം എവിഡൻസോട് പറയു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഈ പല 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 അവസരങ്ങളിലും ഡോണ്ട് ലൈ വൈ ആർ യു ലൈങ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ അതൊരു വളരെ വാട്ട് യു സേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ രീതിയാണ് അതിന്റെ പിന്നി
unethical to say in such a platform assembly wall to a place in the note to 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 the note He was once a scapegoat. All were actually. All scapegoat. I have been a Vijayan Karna. End of it. You are the Karan. You know what I am saying. That is why I am in the space park. Like Jolly, I am not going to stop. But only three, four election do. But end of it. You are going to take one election do. But one election three. Eight or nine do. But that is not. That is P W C. I am being a Vijayan. Extra logic. I am not going to stop. But only one. No one else would have taken me without background verification, without anything else. I am also a part. Investigating agencies are working on each and every document now. In the end, enforcement is trying to do something. They have got the evidences now, which they are confronting me. Ado na nini ko dal parayam bata the. Pashe inna la assembly le vechi note ede kondo na kat pachakkala. Very bad. Very unethical. I to para him bade thikim. I thought it is also uh, my responsibility to say a few answers. Otherwise, what is the point in living or fighting like this? I am. I have no other agendas behind me. So the next day, para nirnu yeh drishyengal ellam ta sopne da gayirundam. Adi yeh cliff house na arthi kodi ka chala drishyengal. Ivi re Sharja Sheikh ne gifti order kanda the. Magalam wife ko gifti order kanda video clippings na amla gayilendu. It's there. I think I don't know whether it's there in the public domain, but I have it. They cannot give such a thing to the Sharjah Sheikh. They cannot be a part of the meeting in his cliff house because cliff house is not in the chart. It is rerouted. Please understand, guys. It's rerouted. It's rerouted by me. Pilot vehicle nengya rerouted. The Rajbhavan lo poano la full one di full sambo angal me escort me. Ella mati tirichu atta the cliff house lo ata. Adan da thale dosam. Nengal lila palace nde drishengal adku. Lila Palace and the CCTV drishing ladal, ninga ka months lao. I Shivshanka sir, Abraham sir, no arne secretary. Ettra manicure ana Lila Palace le enno do no samsaari kya mandi waiti do. Because I was very busy with the Queen, they could not. Cliff House le parayan da kaari engalup. A business readigal avadhare pike enda shyly. Yeda ellam padichche do to undo boi mukhya mandri ke raavle brief ke dete enna phone bolche. Eni ki WhatsApp chat saichi to undo Shivshankar sir. Everything is done. CM padichche gayniu mu. Because orite tette vannal Arab culture an. Avero no undo to oru baad undo tolerate ye thillya. Aadu tolerate ye thanda bhaga maayon da an. The Queen did not allow for further business prospects. अदक्के एंड 164 कंटेंट्स लोंडे एंड नेंगलो एंड 164 वैली वैरी मो नेंगा क मंच लाव स्वप्ना सुरेश एंड आनी पारण्य ओन Not not questions. You uh, you should understand okay, one thing. Yeah, yeah. I will come back and answer your questions once this boiling kettle goes down. Because people are talking and trying to redirect the attention and the concentration of the common public, which is not good. Bag maranu vechu. Normal case ladri parne bolala saarengal anangil. Normal case le kundu vayamadi. Pashi the naidan thora jaal vari kundu vayamadi. I answered it very clearly. Diplomatic imyan parne lo. Kerala itu lah mukhya menteri kundu boh, na sahaja nenggalan Kerala itu lah mukhya menteri yatra ini boh, road itu lah la arrangements nenggal kandu. Adanya kurang ceduh samsaaran dia rendu. Airport itu, thori itu nikya ta ayat nenggilam staff unda o, hilal lo. Apa diplomatic channel, diplomatic immunity, ubi o ikan ini baggage ini tak ayat itu lah, tu baru mojo momento orang nenggilah, awak ke Kerala airport itu lah handle ayam patah tille. आधा मारने वाले क्या ना कार्य ओन डो अपार डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी फैसिलिटेशन एवरेड एरन ओवर कावेशिम डेफिनेटली यूनाइटेड अरब एमरेट्स बिकॉज़ आवडा मुख्यमंत्री इन वर्ण यालो आयरन वर्ण यालो देर इस नथिंग ही हैज़ टू अंडरगो फ्रिस्किंग ही हैज़ टू अंडरगो नॉर्मल चैनल्स
ask the owner of the bag please okay sir no, i am not here ipo ennu vala vyaktamayittu parnu kooti kolaykan value